Hei, hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? Astăzi completăm seria începută despre bărbații castrați, de care ne-am ocupat în videoclipurile cu eunuci și muscalii secolului al XIX-lea. Știu că acest termen provoacă insomnii părții masculine, dar vă promit că terminăm repede această serie și schimbăm registrul. Acestea fiind zise, haideți să vedem așa pe scurt ce este cu așa zi și castrato. Cântărețe unuci au existat în Imperiul Bizantin încă din anul 400 după Hristos. Împărătea sa, Elia Eudoxia, soția împăratului Arcadius, avea un maestru al corului Eunuc. Cântărețe unuci întâlnim și în Constantinopol, în corul Hagiei Sofia, catedrala imperială de pe vremea patriarhului Ioan Gură de Aur, până pe la Cruciada a patra, care a avut loc între anii 1202-1204. În Europa, cântăreții castrați apar pentru prima dată în Italia, sub numele de Soprano Maschio sau Cantoreti, prin secolul XVI. Li se mai spunea și falsetiști. Au fost folosiți în producțiile muzicale de la curțile regale sau cele ale nobililor foarte bogați, în special în Italia, Germania și Spania. Acești cantoreti sunt menționați în corespondența pe care cardinalul Ipolito Ildeste o poartă cu ducele de mantua, patron al artelor și științelor, cel care îl numește pe compozitorul italian Claudio Monteverdi, maestru al muzicii în capela familiei. În 1558 existau castrați chiar și în corul capelei Sixtine. La început au fost în număr de patru, iar în 1599 li s-au alăturat Pietro Paolo Foliniato și Girolamo Rossini, primii care au purtat denumirea de Castrato. În 1589, Papa Sixtus al V-lea a inclus castrați în corul catedralei Sfântul Petru din Roma. El este cel care a interzis prezența femeilor în corurile bisericești. Vocile castraților suplineau lipsa celor feminine, de soprane, mezzo-soprane sau contralto. Un secol și jumătate mai târziu, un alt papă, Benedict al XIV-lea, a încercat să interzică folosirea cântăreților castrați în corurile bisericești, lucru care nu a fost posibil, întrucât aceștia se bucurau de o popularitate foarte mare. Perioada de glorie pentru acești castrato sau muzico, cum li se mai spunea în epocă, începe în secolul XVII, odată cu apariția primelor opere în care au fost folosiți, cum a fost Orfeo, a compozitorului italian Claudio Monteverdi din 1607. Cele două roluri feminine, Proserpina și Euridice, au fost interpretate de un castrat florentin, Giovanni Gualberto Malli, muzician pentru Casa de Medici și, mai târziu, pentru electorul de Brandenburg, și padre Girolamo Bocini, preot romano-catolic, scriitor și compozitor la rândul său, care servea pe lângă curtea de Mantua. Ca să devină cântăresc de operă, în secolul XVIII, pregătirea băieților era foarte dură. Aceștia începeau lecțiile de canto înainte de pubertate, când se efectua și emascularea. Lecțiile se desfășurau pe parcursul a 10-12 ore zilnic, timp în care făceau exerciții de canto, abordau piese dificile pentru a-și perfecționa tehnica vocală, efectuau vocalize, studiau teoria muzicală, literară și cel puțin câte un instrument cu care să fie capabili să se acompanieze singuri. Dacă erau atinși de aripa talentului, aceștia se transformau în adevărate mega staruri, adulați și ovaționați de public, cu acces în cele mai selective cercuri și, bineînțeles, plătiți regește. Erau supuși la acest procedeu băieții din familiile sărace care erau văzuți ca o resursă în vederea dobândirii unui trai decent în ipoteza în care copilul ar fi ajuns un cântăreț renumit, după cum erau și băieți din familii nobile, pasionați de muzică și atrași de mirajul de a deveni adulați de marele public. 
Aceștia apelau la acest procedeu pentru a-și păstra vocile adolescentine și renunțau la posibilitatea de a se căsători și de a avea urmași. Deși numărul lor era foarte mare, câteva mii, după unele surse, erau chiar în jur de 4.000 în secolul XVIII, totuși puțini erau cei care performau cu adevărat pe scenă. Un număr important de castrați făceau parte din coruri bisericești și nu putem ocoli, din păcate, implicarea acestora în sfera homosexualității sau abuzurile sexuale la care erau supuși, întrucât condiția lor îi făcea vulnerabili și predispuși pentru o viață promiscuă. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, epoca de glorie a castraților a început să apună, până când, în secolul XIX, în 1824, Giovanni Battista Veluti, ultimul mare castrat cântăreț de operă, a interpretat rolul Armando în opera Il Crociato in Egito, scrisă de compozitorul Giacomo Maierberg, special pentru el. Veluti a trăit între anii 1780-1861 și se pare că emascularea nu a fost dorită, ci a intervenit ca urmare a unei maladii sau poate a unei erori medicale, întrucât familia îl pregătea pentru o carieră militară. Acesta și-a câștigat notorietatea pe scenele din Franța, fiind preferatul împăratului Napoleon Buonaparte. Veluti are numeroase aventuri erotice cu doamne din înalta societate italiană și rusească. Chiar o prințesă din casa Romanov a făcut o pasiune nebună pentru el. Frecventa marea aristocrație a vremii și era prieten apropiat cu cardinalul Luigi Caramonte, cel care va deveni papa Pius al VII-lea. La finalul carierei se retrage într-o mică localitate de lângă Veneția unde se ocupă de agricultură una din pasiunile sale. Se stinge din viață la vârsta de 80 de ani. În anul 1861, statul italian interzice castrarea. În 1878, Papa Leon al XIII-lea interzice angajarea de castrați în biserică și în 1903, Pius al X-lea emite instrucțiuni clare în care spune că ori de câte ori este nevoie de voci înalte de soprane să se apeleze la băieții tineri, așa după cum este practica veche a bisericii. Ultimul mare castrato care a cântat în corul capelei Sixtine a fost Alessandro Moreschi. Acesta s-a născut în anul 1858 și a trăit până în 1922. În 1886 preia funcția de director al soliștilor Capelei Sixtine de la Giovanni Cezari, un alt castrat renumit al epocii și este singurul castrato care realizează înregistrări cu piese solo, înregistrări de care ne putem bucura și noi astăzi. S-a retras din activitate în anul 1913. Cel mai faimos castrato se spune că a fost Farinelli, 
pe numele său adevărat, Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi. S-a născut în 1705 într-o familie de muzicieni. Tatăl era compozitor și maestro di capela al orașului Andria din Italia. Fratele mai mare, Ricardo, este înscris la conservator și micul Carlo ia lecții de canto cu un profesor renumit al epocii, Nicola Porpora. La 12 ani își pierde tatăl și cum familia rămâne într-o situație economică precară, fratele său mai mare ia hotărârea de a-l supune pe micul Carlo operațiunii de emasculare. La 15 ani își face debutul și devine repede cunoscut sub apelativul Ragazzo. Face o carieră fulminantă în Europa pe scenele din Viena, Napoli, Bologna, München, Veneția, Londra, Paris, Madrid și cântă pentru marile case regale. La Viena pentru Carol al VI-lea de mai multe ori, la Versailles pentru Ludovic al XV-lea și la Madrid pentru Filip al V-lea al Spaniei. A și rămas timp de 9 ani la curtea regală din Madrid, angajat ca muzician. Avea sarcina să cânte în fiecare seară pentru cuplul regal și să mai atenueze prin talentul său depresia severă de care suferea regele. Este numit cavaler al Ordinului Calatrava în 1750 de către regele Ferdinand al VI-lea, titlul ce îi asigura accesul în rândul nobilimii. Se retrage în 1759 la Bologna, unde avea o mică proprietate și primește aici vizitele prietenilor apropiați, istoricul și muzicianul englez Charles Barney, compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart și aventurierul italian Giacomo Casanova. A murit în 1782, a rămas în istoria muzicii ca cel mai mare cântăreț de operă castrato, nu numai datorită calităților vocale, ci și pentru cele umane, fiind descris de contemporani ca un om inteligent, modest, foarte muncitor și dedicat profesiei sale. Pentru a cinsti memoria sa, în 1998, se deschide la Bolonia centrul de studii Farinelli și un city park cu numele său. Apare chiar și un film despre viața sa în regia lui Gerard Corbiot. În 1994, Farinelli, o operă intitulată Farinelli a compozitorului englez John Barnett, o piesă de teatru despre perioada petrecută de acesta la curtea din Madrid, Farinelli și Regele, a autoarei Claire von Campen. Există numeroase tablouri care îl înfățișează pe Farinelli, dintre care unul se află în București la Muzeul Național de Artă, un portret pictat de Jacopo Amigoni, un pictor italian din perioada barocului târziu. Atât pentru astăzi, dragii mei! Dacă doriți să aflați mai multe lucruri interesante despre acest fenomen, vă invit să urmăriți videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!